afternoon and welcome to our next session on Genesis chapter 6. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän Raamattunnille, jossa tutkitaan ensimmäisen Mooseksen kirjan kuudetta lukua. And you will know if you know your Bible well that this is the story of the flood. Ja jos tunnette Raamattuna hyvin, niin tiedätte, että tämä on se kohta, jossa puhutaan veden paisumuksesta. And this covers... Uh, Three chapters, six, seven, and eight. Uh, kolme lukua kertoo tästä tapahtumasta 6, 7 ja 8. And then chapter 9, the events after the flood. Ja sitten luvussa 9 tapahtumia, jotka tapahtuivat tämän vedenpaisemuksen jälkeen. So we have to look at these events from chapter 6 to right through to chapter 9. Meidän täytyy katsoa näitä tapahtumia kuudennesta luvusta. Seitsemästä, kahdeksasta ja yhdeksästä. So let's begin by standing back and looking at the big picture. Uh, aloitetaan siitä, että astutaan vähän taaksepäin ja katsotaan tämmöistä kokonaiskuvaa. Because this is a big event. Uh, tämä on suuri tapahtuma. It's the biggest thing God ever did. Suurin asia, mitä Jumala on koskaan tehnyt. And it was quite simply... The baptism of the whole planet Earth. Ja kyseessä on yksinkertaisesti koko maan planeetan kaste. Can you imagine taking the whole Earth, baptizing it, and then it comes out in resurrection? Ja voitko kuvitella, koko maapallo otetaan, kastetaan ja nostetaan sitten ylösnousemuksessa ylös. No. The reason we look at the context is because there are eight miracles in the Old Testament with water. Uh, se, miksi katsomme tätä kontekstia, on se, että Raamatussa vanhassa testamentissa on uh, kahdeksan tapahtumaa, jotka liittyvät veteen. And they all speak of the same thing. Ne kaikki puhuvat samasta asiasta. And they are... Um, um, Uh, uh, the number eight is important. Numero kahdeksan on tärkeä. Eight times or eight I am's in the New Testament, eight I am's in the Gospel of John. Uh, uudessa testamentissa, siellä Johanneksen evankeliumissa, on kahdeksan tapausta, jossa se Jeesus sanoo, minä olen. And the number eight appears in different places. Ja se numero toistuu eri paikoissa. Even eight people saved through the flood. Kahdeksan ihmistä pelastui tästä vedenpaisumuksesta. I'm not too uh, addicted to numbers in the Bible. Uh, mä en ole millään tavalla niin jäänyt kiinni näihin numeroihin Because raamatussa. When you count eight, then you get a shock, somebody finds nine. <laughs> <laughs> Koska jos tykkäät kahdeksikosta, niin sitten joku löytää yhdeksikön. And it doesn't mean your whole system collapses. Ja se ei tarkoita sitä, että koko systeemi kaatuu siihen. But it does mean don't be too sensitive about numbers. <laughs> Kyse on vain siitä, että älä ole niinku turhan tarkka näiden määrien ja numeroiden suhteen. But here is a fact. Mutta tässä on tosiasia. The name Jesus nimi has Jeesus, a number value. Nimi Jeesus, sen numeroarvo. I didn't work this out. En minä tätä selvittänyt. Others work this out. Toiset tekevät sen. But the number value of the name Jesus. Mutta Jeesus nimen numeroarvo is eight eight eight. On kahdeksan kahdeksan kahdeksan. Eight hundred eighty-eight. Kahdeksan sata kahdeksankymmentä kahdeksan. The number of Antichrist is six six six. Antikristuksen numeroarvo on kuusi kuusi kuusi. Which is the number of man six. Kyseessä on siis ihmisen numero arvo, ihminen tehtiin kuudentena päivänä. And it's man trying to be God, the Trinity. Sitten ihminen yritti olla Jumala, tämä kolminaisuus. That fits in with what Antichrist is trying to do, trying to be God. Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä Antikristus pyrkii olemaan. Se pyrkii olemaan Jumala. The number eight speaks to us of resurrection numero 8 puhuu meille ylösnousemuksesta because jesus rose from the dead on the first day of the week koska jeesus nousi haudasta viikon ensimmäisenä päivänä which was the eighth day joka oli kahdeksas päivä 
We know that Pentecost was the first day of the eighth week. Tiedämme, että helluntai tapahtui kahdeksana viikon ensimmäisenä päivänä. Fiftieth day is the first day of the eighth week. Viidestoista päivä on kahdeksan viikon ensimmäinen päivä. So numbers, they're there in the Bible if you're interested. Jos olet kiinnostunut, niin tämmöisiä numerotietoja sieltä raamatusta löytyy. So eight miracles of water. Siis kahdeksan veteen liittyvää ihmettä. What are they? Mitä ne ovat? I have to speak from memory because my notes are not there. <laughs> Täytyy puhua ulkomuistista, koska muistiinpanoni eivät näy so let's tässä. Hope I don't forget one. <laughs> Toivotaan, että en unohda mitään näistä kahdeksista. The first one. Ensimmäinen. The creation of the world. Maailman luominen. In the first creation, ensimmäisessä luomisessa, the world was covered with water. Uh, maa oli veden peittämä. And the earth rose out of that water on the third day. Ja maa nousi tuosta veden alta kolmantena päivänä. So the first creation was in water. Uh, siis tämä ensimmäinen luominen tapahtui vedessä. So when God sent the flood, kun Jumala siis lähetti vedenpaisumuksen, he returned the planet to its condition in the beginning. Hän palautti maapallon siihen tilaan, missä se oli alun perin. So the first one is siis, the creation. Siis ensimmäinen luominen. The second one, toinen, is the flood of Noah. On Noa ja hänen kokemansa Tämä vedenpaisumus. The third one Kolmas is the crossing of the Red Sea. On punaisen meren ylittäminen. The fourth one Neljäs is the uh, labor of the priests. On uh, all of the priests. Uh, uh, pappien sellainen malja. Where they would wash and go into the holy place. Jossa he peseytyvät ja menevät sitten pyhään paikkaan. The fifth one, viides, is the crossing of Jordan in the book of Joshua. Josuan kirjassa tämä Jordan virran ylittäminen. The sixth one, kuudes, is 2 Kings chapter 2. Toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 2. Elijah and Elisha crossed the Jordan again. Elia ja Elisa ylittävät Jordanin uudelleen. The seventh one, seitsemäs, is Naaman the Syrian who washed in the Jordan River. On se, kun Naaman, tämä syyrialainen, peseytyi Jordanin vedessä. And the eighth one, ja kahdeksas, is Jonah, on Joona, who was baptized in the sea joka kastettiin meressä. Now these are eight miracles. Siinä on kahdeksan ihmettä. And they all speak of death and resurrection. Ne kaikki puhuvat kuolemasta ja ylösnousemuksesta. They speak of washing. Ne puhuvat peseytymisestä. If we had time, we would do probably eight sessions on each miracle. One in one on each miracle. Uh, jos vain olisi aikaa, niin jokaisesta ihmeestä voisi pitää uh, seitsemän Raamattotuntia. But they speak to us of the death and resurrection of Jesus Christ. Mutta ne puhuvat meille Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. They speak to us of the baptism with the Holy Spirit. Ne puhuvat meille pyhän hengen kasteesta. They speak to us of a baptism into the death and resurrection of Jesus Christ. Ne puhuvat meille kasteesta Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. They speak of washing. Ne puhuvat peseytymisestä. And from this we understand. Ja tästä ymmärrämme. That there is a deeper washing for the believer. Että uskovalle on olemassa syvempi peseytymismahdollisuus. When we are saved. Kun pelastumme, we are cleansed in our heart in some measure. Uh, meidän sydämemme puhdistetaan jossakin määrin. But when we are baptized with the Holy Spirit, mutta kun saamme kokea pyhän hengen kasteen, there is a deeper cleansing of our lives. Niin elämämme puhdistuu syvemmin. 
So we have these eight pictures of what God can do in our hearts. Meillä on siis nämä kahdeksan kuvaa siitä, mitä Jumala voi tehdä sydämessä. And if I sum up the meaning of the eight, jos minä kokoan yhteen kahdeksan merkityksen, they tell us that some things are destructive. Niin ne kertovat meille siitä, että jotkut asiat ovat tuhoavia. And some are creative. Ja toiset taas ovat rakentavia. So God wants to fill us with the Holy Spirit. Jumala siis tahtoo täyttää meidät pyhällä hengellä. And that act contains destruction and creation. Ja se tapahtuma sisältää tuhon ja rakentumisen. One of the mistakes many people make. Yksi virhe, minkä monet ihmiset tekevät, is to believe that God wants to give me something. On se, että Jumala tahtoo antaa minulle jotain. He does. Kyllä hän tahtoo. But before he can give you something, he has to destroy something. Mutta ennen kuin hän voi antaa jotakin, niin hän tulee murtaa, särkeä jotakin. And so in the flood of Noah, it's a destructive act. Siis tämä Noan kokema vedenpaisumus oli tuhoava tapahtuma. In the Red Sea, it's an act of destruction. Myös tämä punaisen meren ylittäminen oli tuhoava tapahtuma. But in other places, like in Naaman, it's an act of healing. Mutta toisessa tapauksessa, kuten Naamanin kohdalla, kysymys on parantavista With teoista. Elijah and Elisha, it's a gift of power. Elia ja Elisen kohdalla on kysymys voiman lahjasta. Elisha got the anointing, double anointing of Elijah. Elisa sai kaksinkertaisen voitelun verrattuna Elian voiteluun. It's an act of creation. That's the first act when God created the world. Kun Jumala loi maailman, niin kyseessä oli tämmöinen rakentava, luova uh, toimi. It's an act to make me a priest, a man of prayer. That's the labor. Uh, näiden pappien kohdalla, jotka käyttävät sitä maljaa, niin kyse oli uh, act of... Uh, To make me a priest. Uh, yeah. uh, siinä tehtiin näistä tietyistä miehistä pappeja. And in Jonah, ja Joonan kohdalla. It's the destruction of a self-centered life that will not love its enemies. Kysymys on siitä, että tuhotaan se itsekeskeinen elämä, joka ei ole valmis rakastamaan vihollisia. And when Jonah refused to love his enemies, he had to be baptized in the sea. <laughs> ja kun Jona ei ollut valmis rakastamaan lähimmäisiään, julistamaan heille sanaa, niin hänet jouduttiin kastamaan meressä. When he came out, he went to preach to the Ninevites. Ja sitten kun hän selvisi sieltä, niin hän meni saarnaamaan Ninivelänsä. So that's the big picture when we come here to chapter 6, we have a big picture in the Bible. Meillä on siis tämmöinen suuri kokonaiskuva raamatussa, kun tulemme tähän kuudenteen lukuun. And uh, I hope you're all with me, you're still awake. Olettehan edelleen hereillä ja seuraatte. I hope it's not too much information on this Thursday afternoon. <laughs> Toivottavasti tässä ei ole liikaa tilaa tänään, anteeksi, liikaa asiaa. Uh, but uh, forgive me if it's too much information. Anteeksi, jos on liikaa informaatiota. But you can go and do the Bible study yourselves. It just gives you an idea on the... Uh, on the, the, the big picture of this miracle. Joo, tuttikaa raamattua siis itse, mutta uh, haluan antaa semmoisen kokonaiskuvan näistä tapahtumista. So, let's look at chapter 6. Mennään siis tähän jakeeseen 6. And you can read from verse 1. Jakeesta 1, jakeeseen 8. Kun ihmiset alkoivat lisääntua maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, Jumalan pojat näkivät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat itselleen vaimoakseni kaikki, jotka parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain lihaa. Olkoon siis hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan ja myöhemminkin maan päällä oli jättiläisiä, kun Jumalan pojat yhtyvät ihmisten tyttäriin, niin nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat noita muinaisiaan sankareita kuuluisia miehiä. Mutta Herra näkee, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra katui, että oli tehnyt ihmiset maan päälle ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, 
Minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä mennä kadun, että olen ne tehnyt. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Mm-hmm. Thank you. You'll notice that this was a planned event. Huomaat, että kyseessä oli suunniteltu tapahtuma. You remember that Enoch had named his son Methuselah. Muista, että Enoch nimesi poikansa Methusalem. When he dies, it will come. Että kun hän kuolee, niin se tulee. His death will bring. Hänen kuolemansa tuo. And uh, it's very wonderful to notice that Methuselah was the oldest man in the Bible. On hienoa huomata, että Methuselah oli vanhin ihminen Raamatussa. Which means that God waited longer than any man ever lived. Että Jumala odotti pisimpään, niin kuin pisimmän ihmisen elämän pituuden. It's amazing. Se on hämmästyttävää. That God waited so long. Että Jumala odotti niin pitkään. Because they knew when he dies. He tiesivät, että will, kun tämä kuolee, niin hänen kuolemansa tuo. So let's assume you are Methuselah. Kuvitellaan nyt, että tämä kääntäjä tässä on Methuselah. He looks old. Hän näyttää hyvin vanhalta. So Methuselah, good morning. Methuselah, hyvää huomenta. How are you today? Miten sinä voit tänään? We want to know. Me tahdomme tietää. Because if you're not feeling well, it could be it could be the end of the world. Koska jos hän voisi huonosti, niin kyseessä voisi olla maailman loppu. If Methuselah has a bad cough, We're all frightened. Jos hänellä olisi paha yskä, niin olisimme kaikki peloissamme. Now the world was not frightened, but no, but the believers knew this man is the sign. Uskovat siis tiesivät, että tämä mies on merkki. And so we we see um, the flood was coming, and they knew it was coming. Uh, huomaamme siis, että uh, Tämä vedenpaisumus oli tulossa ja että ihmiset tiesivät, että se on tulossa. This was not a secret prophecy, it was open. Tämä ei ollut tämmöinen salattu profetia, vaan avoin. Noah himself preached. Noah itse saarnasi. He prepared an ark because he knew the world was going to end. Hän valmisti arkin, koska tiesi, että maailma on tulossa loppuunsa. And God told him how it would end. Ja Jumala kertoi hänelle, miten maailma tulisi loppumaan. We know that this world is going to end. Ja me tiedämme, että tämä maailma on tulossa loppua. It's a central part of the teaching of the Bible that Jesus will come back. Raamatun yksi keskeinen sanoma on se, että Jeesus tulee takaisin. And when he comes, it will be the end of the world as we know it. Ja kun hän tulee takaisin, niin silloin tulee maailman loppu. Many events will come. Monia tapahtumia tulee tapahtumaan. But we know that Jesus is coming and the world is going to end in fire, not water. Mutta me tiedämme, että kun Jeesus tulee, niin hän lopettaa maailman tulella, ei vedellä. And God will create a new world. Ja Jumala luo uuden maailman. So I want to look at this chapter 6 from three angles. Tämä on katsoa tätä uh, lukua kuusi kolmesta eri kulmasta. First I want to look at the character of Noah. Ensin tahtoisin tarkastella Noan luonnetta. Well, first thing we know is that he was a prophet. Ensinnäkin tiedämme, että hän oli profeetta. He was from a family of prophets. Hän kuului profeettojen sukuun. His father gave him his name as a prophecy. Hänen isänsä oli antanut hänelle nimen profetiaksi. We've already seen that with the ten names we looked at in the last session. Huomasimme tämän jo edellisellä raamatutunnilla, jossa tarkastelimme sitä, kuinka kymmenen eri nimeä muodostavat lauseen. The second thing about Noah, Toinen asia Noasta. He was a man of prayer. Hän oli rukouksen mies. How do I know that? Mistä minä tiedän sen? Well, it tells me in Ezekiel chapter 14 verse 14. No need to turn to it. Uh, Hesekielin kirjan 14. luvun 14. toista jakeessa. The God said. To Jumala sanoi Hesekielille, even if these three men were in it, vaikka nämä kolme miestä olisivat siellä, Noah, Noah Daniel, Daniel, and Job, ja Job, wow, 
Those three men, intercessors, nuo kolme miestä, esirukoilijoita, men of righteousness, vanhurskaita miehiä, they would not save the nation of Israel. Israelin kansaa. But he says that Noah was one of the outstanding men of righteousness and prayer. Tässä siis sanotaan, että Noah oli vanhurskauden ja rukouksen mies. Third thing, he was a man of faith. Kolmanneksi hän oli uskon ihminen. He stood against everything that was going on in his day. Hän vastusti kaikkea sitä, mikä tapahtui hänen aikansa maailmassa. He was a man of great faith. Hän oli mies, jolla oli suuri usko. Because he made a big boat in a place where there was no water. Koska hän teki valtavan laivan sinne, missä ei ollut yhtään vettä. He must have, uh, the people must have laughed at him. Varmasti oli niin, että ihmiset nauroivat hänelle. I believe from the size of the boat. Uskon sen laivan koon perusteella. That he employed many unbelievers. Että hän palkkasi monia ei-uskovia. Giving them money for wood. Antoi heille rahaa, osti heille puuta. And so on, but the thing is. They worked laughing at the man who was building. <laughs> Nämä työntekijät siis tekevät työtään nauraen sille miehelle, joka oli tämän hankkeen takana. But he continued. Mutta hän vain jatkoi. He said there's going to be rain. Hän sanoi, että tulee sade. From the Bible we think there was probably no rain before this time. Raamatusta voimme päätellä, että ei ollut sadetta ennen tuota aikaa. It was An incredible prophecy that the world would be destroyed by water. Oli siis hämmästyttävä profeetia tämä, että maailma tuhoutuisi veden avulla. We also know from uh, uh, Hebrews that he was moved with godly fear. This is the fourth thing. Hebrealaiskirjasta löydämme tiedon siitä, että Noa ajoi tämmöinen aito Jumalan pelko. So he had the fear of God. Hänellä oli siis Jumalan pelko. And he was motivated to obey God. Ja joka motivoi häntä tottelemaan Jumalaa. These are the great foundations of a godly life. Tässä ovat ne tärkeät suuret perusteet jumalliseen elämään. That a man would believe God, fear God Et, and obey God. Että ihminen tottelisi Jumalaa ja pelkäisi häntä. I hope I'm getting the numbers right. This is number five. Is that, am I right, number five? Number five is now, he was justified by the blood of Messiah, as was Abraham. Hän tuli vanhurskaaksi Messiaan veren kautta. He believed in that lamb, that sacrifice. Hän uskoi siihen karitsan uhriin. Just as did Abel. Aivan samoin kuin Abel. He was justified by faith. Usko vanhurskautti hänet. And the final thing, the sixth thing. Ja viimeinen kuudes asia. He was a preacher. Hän oli julistaja, saarnaaja. And uh, it tells us that in uh, 2 Peter chapter 2 verse 5. Tästä kerrotaan meille toisessa Pietarin kirjassa toisessa luvussa jakeessa viisi. We're not sure how long he preached. Emme tiedä tarkalleen kuinka pitkään hän saarnasi. Long time he preached. Kuitenkin pitkään. And he used, I'm sure, his boat as an aid, like a, a, a kind of picture. Ja hän varmasti käytti sitä arkkia semmoisena apuvälineenä, jolla hän niinku esitteli asiaa. What, what did he pleaded with the people? Hän anoi näiltä ihmisiltä, joilla hän julisti. There must have been room in the ark for a lot of people. Varmasti arkissa oli siis tilaa monille monille ihmisille. And he was pleading with people to repent of their sins. Ja hän vetosi ihmisiin, että he tekisivät parannuksen synneistään. We can believe that many people died in faith before the flood. Voimme uskoa, että monet ihmiset kuolivat uskossa ennen vedenpaisumusta. Noah's father. Varmasti ainakin Noan isä. And he warned the people probably with tears that the world was going to come to an end. Ja hän julisti ihmisille kyyneleet silmissä, että maailma oli tulossa loppua kohti. And so we read finally that in verse 8, Noah 
found grace in the eyes of the Lord. Ja jakeessa kahdeksan luomme, että, että Noah sai armon Herran silmien edessä. So Noah's character. Noah luonne. Second thing, toinen asia, the character of God. Jumalan luonne. 